डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बीपीएससी यानी पैंसठवीं बीपीएससी के लिए हम लोग हर दो दिनों पर तीसरे दिन बल्कि दो दिनों के बाद हर थर्ड डे पर ये दस टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं साथ ही एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है अगर आपसे संभव हो आप कर पाते हैं तो इस पर आपको ट्राई करना चाहिए चूँकि अगर इस पर आपने पचास भी काम किया तो ये आपकी उपलब्धि है और ये आपके लिए एडिशनल हेल्प करेगा प्रिलिम्स एग्जाम के बाद जब आप मेन्स की तैयारी में लगेंगे तो इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें हम समझ सकते हैं आपके पास नोट्स नहीं हैं और आपके पास इस तरह का सप्लीमेंट भी नहीं मिल पाता है तो मेंस का ये आंसर राइटिंग करने में आपको दिक्कतें आ रही होगी लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रयास से इसका 50 परसेंट भी कर पाते हैं एक पेज भी लिख पाते हैं तो यह आपकी उपलब्धि है इस पर आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए टाइम देना चाहिए विशेषकर जो टाइम निकाल पाते हैं एक्स्ट्रा उन्हें इस पर काम करना चाहिए वैसे आप ये मानकर चलें कि आप सिर्फ पीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं ये दिमाग में आप ना रखें कि हम केवल प्लेम्स की तैयारी कर रहे हैं और मेंस फिर देखा जाएगा अभी टाइम है इसलिए हम लोग अभी मेंस भी एक क्वेश्चन ले रहे हैं जब नज़दीक टाइम आएगा प्रिलिम्स का तो हम लोग फोकस्ड होकर पीटी को ही हंड्रेड देंगे प्रिलिम्स एग्जाम को लेकिन अभी टाइम है तो हम लोग मेन्स के भी एक क्वेश्चन जो ले रहे हैं उस पर थोड़ा सा हाथ खोलें ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा साथ ही पिछले एपिसोड में जो द्विनाम पद्धति पर हम लोगों ने प्लांट किंगडम लिया था टॉपिक बायोलॉजी में उसमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है हक्सले या कार्लिनियस तो इसमें कोई डाउट नहीं है कैरोलस लिनियस स्वीडिश जो बॉटनिस्ट हैं वो इसके इन्वेंटर हैं इंट्रोड्यूसर हैं इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं तो कोई डाउट नहीं है हैक्सले बिल्कुल आप यहाँ पर ना माने यहाँ पर कार्लिनियस दुई नाम पद्धति जैसे बॉसिंडिकस या होमोसेपियंस ये सब कार्लिनियस ने ही दिया अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में तो इसमें कोई डाउट नहीं है आप ये मन से किसी भी तरह का डाउट कन्फ्यूज़न निकाल दें आज हम लोग टेन टॉपिक्स जो ले रहे हैं वो टेन टॉपिक्स अगेन इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे इसमें कुछ अच्छे टॉपिक्स इस बार भी आए हैं अगर इसे आप अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन साथ ही आते हैं और तब आपके आंसर में ये करेक्ट होना चाहिए यह आंसर आपका सही होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज का पहला हिस्ट्री में जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो नेक्स्ट उसके बाद उन्नीस तक हम लोगों ने लिया था राष्ट्रीय आंदोलन का सेकेंड फेज गर्म दल का फेज हम लोगों ने किया था उन्नीस से लेकर उन्नीस तो अब नेशनल मूवमेंट का थर्ड फेज यानी उन्नीस से लेकर उन्नीस हम लोग करेंगे यानी महात्मा गांधी का फेज तो यहाँ पर हमने इसे दो पार्ट में बांट दिया है क्योंकि ये फेज बहुत प्रोडक्टिव है ये जो उन्नीस से लेकर उन्नीस का फेज है ये बहुत एग्जाम फ्रेंडली टॉपिक है तो इसे हर टॉपिक को हर पार्ट को बहुत अच्छे से आप समझ कर करें ये डेफिनेट है एग्जाम में दिखना ही दिखना है उन्नीस तो ये महात्मा गांधी का फेज है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को टेक ओवर किया तो आप जालियावाला बाग रॉलेट एक्ट जालियावाला बाग खिलाफत मूवमेंट उसके बाद नन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा कांड ये सब लेकर आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो स्वराज पार्टी बनी उन्नीस में ये स्वराज पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है नन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ये पार्टी कांग्रेस से जो लोग थोड़ा सा नाराज़ हुए उनमें सी आर दास मोतीलाल नेहरू ये लोग थे इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाया ये भी आपको थोड़ा सा समझ कर पढ़ना चाहिए उसके बाद साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट और उन्नीस का लाहौर अधिवेशन लाहौर सेशन यहाँ तक आप करेंगे उसके बाद हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे अगले टॉपिक में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सी मूवमेंट सिविल डिजोबिडियंस मूवमेंट से पहले तक उन्नीस से लेकर सिटी मूवमेंट से पहले तक लाहौर अधिवेशन तक हम लोग करेंगे आज के इस टॉपिक में तो इसका हर सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसे बहुत अच्छे से समझ कर करें उसके बाद ज्योग्राफी में आज हम लोग ले रहे हैं हम लोगों ने भूकंप किया ज्वालामुखी किया लास्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक पर्वत माउंटेन और प्लेटो यानी पर्वत और पठार होगा तो चार जो मेन चार जो मेन चार मुख्य चार प्रकार हैं ये आप करें मोरदार पर्वत ब्लॉक पर्वत उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत और तब अवशिष्ट पर्वत और भी टाइप हैं हम ये चार इंपॉर्टेंट मानते हैं इसे आप कम से कम इस चार को आप अच्छे से करें क्या करेंगे माउंटेन्स जो अलग अलग प्रकार निर्माण का जो टाइप है उसे आप समझे मुर्दार पर्वत कैसे बनता है ब्लॉक पर्वत कैसे निर्मित होता है उसके बाद इनका एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है 
आपका मैचिंग दे देगा चार और उसके सामने आप कौन सा नीलगिरी माउंटेन है कहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है कहाँ पर हिमालयाज हैं कहाँ पर किली मंजारो है तो ये आपका मैचिंग दे करके आपसे पूछा जाएगा कौन रेसिडिवल है कौन वॉल्केनिक है कौन फोल्ड माउंटेन है कौन ब्लॉक माउंटेन है तो इसे आप ऑल द फोर टाइप्स बहुत अच्छे से आप एग्जाम्पल्स के साथ समझें और प्लेटो जो पठार है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है सिर्फ आप इस टॉपिक को आधे से भी कम पेज में है आप पठार को समझ लें सिर्फ इसके भी तीन चार पांच नाम को आपको याद रखना है पोतवार पठार पीट माउंट पठार अलास्का का पठार शान पठार तो ये सब भी नाम और मैचिंग आपको एग्जाम में दिया जाता है शान पठार कहाँ है पीट माउंट पठार कहाँ है ये सब एग्जाम में आ जाते हैं तो पर्वत और पठार यानी माउंटेन एंड प्लेटो आपको जोग्राफी में करना है उसके बाद हम लोग लेते हैं इंडियन पॉलिटिक्स एक टॉपिक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट किया लास्ट टॉपिक में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्वाइट नेचुरल नीति निर्देशक तत्व करेंगे यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स यानी ये ऐसा टॉपिक जिसमें मूल अधिकार के बाद मूल अधिकार तो आप मांगते हैं आपको मिलता है ये आपका अधिकार है लेकिन नीति निर्देशक तत्व इससे अलग है नीति निर्देशक तत्व मोरल राइट्स हैं मोरल सजेशन है सरकार को एक प्रकार की सलाह है कि राज्य यानी गवर्नमेंट हमारी सरकार क्या क्या करे जैसे मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी बढ़ाए पंचायती राज की स्थापना करे एजुकेशन में फ्री शिक्षा दे महिला और पुरुष समान काम के लिए समान वेतन मिले तो ये सब पर्यावरण की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संधियां ये सब बात इसमें है ये सरकार को सलाह है कि प्लीज आप ये करें तो नीति के निर्देशक तत्व डायरेक्टिव कैसे डायरेक्टिव हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके निदेशक तत्व आपको समझना है इसमें खासकर पंचायती राज यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल फोर्टी फोर आर्टिकल फोर्टी आर्टिकल थर्टी नाइन आर्टिकल फोर्टी सेवन आर्टिकल फिफ्टी वन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आप करें अगेन बहुत अच्छा टॉपिक आपको ये इस यहाँ से मिल गया है और ये होगा पार्ट फोर आर्टिकल थर्टी सिक्स से लेकर फिफ्टी वन तक यानी भाग चार अनुच्छेद छत्तीस से लेकर इक्यावन तक आपको नीति निर्देशक तत्व तो करना है उसके बाद साइंस के हम लोग दो टॉपिक्स लेते हैं आज हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स ले रहे हैं पिछली बार केमिस्ट्री और बायो हम लोगों ने किया था आज फिजिक्स में हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कार्य ऊर्जा और शक्ति यानी वर्क एनर्जी एंड पावर इसमें हमने सिंपल हारमोनिक मोशन एस को हम लोग हमने थोड़ा स्किप किया उतना इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगा और एक पूरा दिन दो दिन देने इस पर ठीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आगे बहुत है तो हमने इसे स्किप किया है सरल आवर्त गति को और उसकी जगह पे कार्य शक्ति और ऊर्जा लिया है अब ये कार्य कार्य बना बलगुनी दूरी यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी कॉस थीटा डब्ल्यू इजिकल टू एफ डी कॉस थीटा तो इसे आप समझे कॉस थीटा क्या आ गया तो अलग एंगल्स पे अगर कार्य दिखेगा तो इस पर किस तरह का कार्य होगा फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी एंगल पे तो इसे आप समझकर फॉर्मूले को आप समझें ये सब आजकल आप देख रहे हैं एन टी वगैरह में भी एग्जाम में रेलवे के दिख रहा है इस तरह का क्वेश्चन ये आप करेंगे उसके बाद कार्य करने समझने के बाद एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्जा को आप अच्छे से करें ऊर्जा में आप ऊर्जा पहले तो क्या है डेफिनेशन को थोड़ा समझ लें उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी नॉन मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा उसके बाद कानेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एस एस ऊर्जा गतिज ऊर्जा ये सब समझें और उसके बाद ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत यानी कंजर्वेटन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसे आप अच्छे से समझकर एग्जांपल्स के साथ अब चिड़िया उड़ रही है उसमें कौन सी एनर्जी एक बर्ड फ्लाई कर रहा है स्काई में उसमें किस तरह की ऊर्जा है पूरे को आप अच्छे से आप समझें और उसके बाद कार्य ऊर्जा उसका शक्ति पावर छोटा सा है उसमें आप बहुत ही चार पांच लाइंस हैं उसे आप समझ लें इंपॉर्टेंट यहां पर है ऊर्जा में आप देखेंगे ये बॉक्स बनाकर दिया हुआ है कि कौन सा ऊर्जा किस में रूपांतरित होता है माइक्रोफोन में मोटर में ये सब चीज में किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है यहां पर पूरा बॉक्स बना के दिया हुआ है तो इसे आप समझ लें यह एग्जाम में बराबर आता है कि एनर्जी का ट्रांसफर किस रूप में कहां होता है डायनेमो में मोटर में ट्रांसफार्मर में उसके बाद माइक्रोफोन में लॉड स्पीकर में तो ये सब जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल मैकेनिकल का 
साउंड एनर्जी ये सब डिटेल्स आप अच्छे से यहाँ पर आप समझ लें ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के आपके आता है तो एनर्जी का ये सेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है उसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग आज करेंगे हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग किया था आज हम लोग करेंगे अम्ल भस्म और छार एसिड बेस और सॉल्ट तो ये आप करें समझे कि एसिड किसे कहते हैं एसिड का डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दिया और हैनी साहब ने क्या कहा तो आप समझें क्या डिफरेंस हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो जाता है ये सब यहाँ पर समझें उसके बाद बहुत सारे एसिड्स जो हैं उनका एसिडिक वैल्यू दिया हुआ है वो आपको समझना चाहिए कि यूरिन ब्लड का मिल्क का प्योर वाटर का सलाइन वाटर का उसके बाद किस पी स्केल को आप समझें पी स्केल ये सब यहाँ पर एसिड बेस और सॉल्ट में आपको केमिस्ट्री में करना है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर बिहार पर एक टॉपिक ले रहे हैं जो कि स्टेट पी है इस बार कौन सा होगा हम लोगों ने सविनय अवज्ञा तक किया था सिटी मूवमेंट बिहार में बिहार स्पेसिफिक तो इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में किस रूप में आगे बढ़ा क्या हुआ था आपने देखा सचिवालय गोलीकांड हुआ काफ़ी छात्र युवा छात्र इसमें शहीद हुए और भी बहुत सारी चीज़ हैं यहाँ पर आप समझें कि भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता अगर आपको मिल पाए तो इसे भी आप समझने का प्रयास करें जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया इन लोगों ने किस तरह से एक ऐसा खास संगठन नेपाल के जंगलों में जाकर स्थापित किया जो आज़ाद दस्ता कहलाया ये उन्नीस सौ बयालीस के आंदोलन का बिहार में बड़ा स्पेसिफिक पक्ष है इसे आप समझें उन्नीस सौ बयालीस का आंदोलन बिहार में किस तरह से आगे बढ़ा नेतृत्व करने वाले कौन थे लीडर्स कौन थे उसके बाद अलग अलग मुजफ्फरपुर पटना चंपारण सारण इन सब क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया ये इंपॉर्टेंट है लीडर के बारे में पूछ लिया जाता है कि सारण में लीडरशिप कौन कर रहे थे उस पर एक जिला हम लोग करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट पिछली बार हम लोगों ने औरंगाबाद किया था दक्षिण बिहार साउथ बिहार हम लोग चल रहे हैं अगर आपने मैप देखा होगा तो नेक्स्ट है रोहतास यानी सासाराम हेडक्वार्टर सासाराम है तो रोहतास हम लोग कर रहे हैं सेकंड लास्ट साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार दूसरा लास्ट अंतिम जो दक्षिणी बिहार का जिला है वो है रोहतास यानी सासाराम यहाँ पर आप नदी कुछ जंगल कुछ हाईलैंड्स ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इसे आप समझें नदियों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ जाता है और एडजस्ट जो बहुत सारे ज़िले हैं लगने वाले ज़िले इसे आप देखें कौन सबसे बड़ा ज़िला है जो इस ज़िले से लगता हुआ है और कुछ भी स्पेसिफिकेशन कोई लीडर कोई ऐसी घटना कोई जोग्राफिकल कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन आप इसे करें तो हम लोगों का ज़िले में हम लोग रोहतास करेंगे उसके बाद इंडिया एयरबुक इंडिया एयरबुक यानी भारत टू भारत इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है ये ज़्यादा बेटर है हालांकि दृष्टि का भी अच्छा है घटना चक्र का भी अच्छा है बहुत अच्छा है जिनके पास है आप उससे पढ़ सकते हैं अगर किसी के पास नहीं है ये तो आगे बढ़िए ये हो तो अच्छा है बेटर है लेकिन बहुत सारे लोग हैं साढ़े तीन सौ तीन थ्री फिफ्टी टू हंड्रेड फिफ्टी इतनी प्राइसेस के हैं नहीं ले पाने की स्थिति में हैं तो आप बहुत वरी ना करें बहुत सारे टॉपिक्स हैं पढ़ने को हम लोग बढ़ेंगे आप बिना ईयरबुक के भी आगे चल सकते हैं लेकिन ले लेना बेटर होता है लेकिन फाइनेंशियल क्रंच है तो आप छोड़ दें आप हम लोग इसके अलावा भी काम करेंगे उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण होता है प्रतियोगिता दर्पण हम लोग मई मंथ का कर रहे हैं इस बार अंतर्राष्ट्रीय हम लोग करेंगे पिछले बार नेशनल हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम किया इस बार अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पर आप जाएँ कौन कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ पर इस मंथ में पी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे सारे को अच्छे से एक बार देख लें ये देखिए बहुत क्रोनोलॉजिकली हम लोग कर रहे हैं अगर आप मंथ वाइज देखेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे आप इसे करने में एक बात और अगर आप करेंट अफेयर्स को अच्छे से करना चाहते हैं तो वाइट वाला जो अरिहंत का युवा आता है आप उसे करें बारह रुपये प्राइस है पूरे मंथ का बहुत अच्छा कलेक्शन इसमें होता है युवा अरिहंत का वाइट उजले कलर का पेपर होता है सात आठ पेजेस होते हैं लंबे लंबे ये बहुत अच्छा है इसमें डेट वाइज दिया होता है और फिर लास्ट पेज पर भी करेंट अफेयर्स अच्छे खाते होते हैं और बीच में कुछ एक्सरसाइज भी होता है ये आप ले सकते हैं मात्र बारह रुपये वाइट कलर का अरिहंत का युवा पेपर हिंदुस्तान का युवा नहीं हिंदुस्तान का युवा तो अगर आप हिंदुस्तान का युवा ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी वो डेली के लिए वो डेली के लिए अगर आप हिंदुस्तान का युवा लेते हैं तो बहुत अच्छा लेकिन हम ये आपका पूरे मंथ की बात कर रहे हैं तो बारह रुपये वाला वाइट कलर का अरिहंत का युवा आप ले बहुत बहुत अच्छा है और आपको समसामय की महासागर भी लेना चाहिए 
थर्टी फाइव रुपीज़ प्राइस है थर्टी रुपीज़ में ये मिल जाता है बहुत अच्छा मैगजीन है आपके पी टी पॉइंट ऑफ व्यू से इवन मेन्स के लिए भी बहुत अच्छे इसमें कंटेंट्स मिल जाते हैं तो आप ये भी लें थोड़ा सा दो तीन महीने थोड़ा सा लगाएं आप पैसे ये हम लोग चूँकि मिल के काम कर रहे हैं डिस्कशंस होते हैं तो ये आपको मल्टीफेसेट आपको ये हेल्प करने वाला है उसके बाद लास्ट टॉपिक एक हम लोग मेन्स के लिए ले रहे हैं अगर संभव हो तो आप इसे लिखें यह आपको बहुत हेल्प करेगा इन द लॉन्ग रन जब आप मेंस की तैयारी करेंगे आज का क्वेश्चन है राज्यपाल पे अगर आप लिख सकते हैं कम से कम एक पेज भी राज्यपाल की शक्ति और उसके कार्यों का विस्तार से वर्णन करें हम क्वेश्चन आपको छोटा करके दे रहे हैं इसमें टेल्स भी होंगे लेकिन अभी हम टेल्स नहीं दे रहे हैं ताकि आपको हैबिट बने कि आप थोड़ा सा लिखें तो क्वेश्चन है राज्यपाल पर अब आप राज्यपाल पर लिख सकते हैं केंद्र का प्रतिनिधि हैं राज्यों में राज्यपाल राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं इनके अधिकार विधायी अधिकार न्यायिक अधिकार कार्यपालिका अधिकार उसके बाद स्विवेक से संबंधित जो उनके अधिकार हैं तो उनके अधिकार और उनके कार्य ये आप करें कि किस तरह से राज्यों के मामले में ये इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब सरकार ठीक से काम कर नहीं कर रही नहीं होती है नई सरकार बन के आ गई होती है सरकार को विश्वास मत दिलाना होता है तो ये सब अच्छा यहां पर कंसेप्ट बिल्ड हो सकता है तो इतना करें नेक्स्ट हम लोग हर तीसरे दिन हम लोग टॉपिक्स लेकर आते हैं एक तारीख को हम लोगों ने किया था आज फिर हम लोग हर प्राय हम मिडनाइट में एपिसोड्स अपलोड करते हैं रात दो से लेकर मॉर्निंग छः बजे तक ये टाइम ऐसा होता है जिसमें काफ़ी कन्वीनियंट होता है अपलोड भी करना रिकॉर्ड भी करना और आप तक पहुँचाना ठीक है